So um, tadi saya dah explain ya apa itu mechanical and gaming isolation. <coughs> Cuma kita nak go into more details. Bukan saya nak go into more details. Saya nak tunjuk macam mana ia berlaku lah. Okay, contohnya kita ada di dua siput. Okay, satu species A, satu species B. Awak boleh nampak mereka ini adalah dua species yang berbeza. Even from the color of the body dan juga uh, dan uh, the shape and the color, the pattern of the shell. Bila adanya perbezaan itu menunjukkan dia adalah species yang berbeza. Okay, kalau lah species A ni jantan bertemu dengan species A betina. Apa yang berlaku adalah disebabkan mereka of the same species so berlakulah Uh, fertilization may occur okay? Disebabkan compatible genitals okay? Penis uh, Penis species A tadi boleh muat dekat dalam um, Vagina species A Yang female ini Itu yang dikatakan compatible genitals So fertilization akan berlaku Tetapi okay, kalau you tengok species A ni pula jant Maybe dia ni jantan Bertemu dengan species B yang betina Disebabkan okay, dia punya Vagina untuk species B ni Dia lain okay, The female part Tadi lain daripada spesies A berbanding dengan spesies A yang atasnya. Apa yang berlaku is that berlakunya incompatible genitals. Okay? Dan bila tak ibaratnya tidak sesuai um, orang kita tak masuk dan sebagainya. Okay? Bila tidak sesuai okay, tidak berlakulah copulation maka tidak akan adalah fertilization. Okay? This one yang uh, this one dia punya ayat lah. The female of one species of snail tries to mate with the male of another species. Their reproductive organs won't match with one another and two species won't be able to match. The sexual organs of a snail are within the shell of the snail is one of the species has a short dislike shell and then won't be able to match with snail that has tall cone shape. Basically, nak kata adalah siput yang ada cengkerang nipis flat, okay, dislike uh, shell memang tidak boleh nak match dengan snail yang ada cone shape uh, shell. Yang ni memang macam separuh tapi ada yang Senel yang macam uh, tiga segi kan dia punya shell itu different species so memang tidak akan adanya memang tidak akan mate disebabkan adanya mechanical isolation itu dalam animal how about in plant untuk plant dia akan melibatkan pollinators the different pollinators of different trees prevent okay the transfer of pollen to happen okay contohnya kita ada this black sage okay ataupun black sage sebagai black sage lah Black sage, bunga black sage ini, dia is pollinated by bees. Man, honey bees. Okay. Dia uh, pollinated by lebah madu. Tetapi, another species of sage, iaitu white sage, okay. Sage putih ni is pollinated by carpenter bees. Okay. Walaupun dia adalah lebah, tetapi disebabkan species lebah itu berbeza. Ini lebah madu, yang ni lebah kayu. Okay. Menyebabkan adanya... Okay, difference in uh, pollinating agent. Okay, you bayangkan ada, ke, let's say ada lebah madu dekat sini. Dia hanya pergi dekat black sage saja. Dia tidak akan pergi dekat white sage. So, akan adanya gametic, adanya mechanical isolation di sini. Sama juga dengan white sage ni. Bila ada je carpenter, carpenter's bees dekat sini, dia hanya akan uh, pollinate sekitar sini saja dekat white sage saja. Dia tidak akan pergi ke black sage. Okay, disebabkan kenapa? Different in diet. Okay, honeybees ni maybe they prefer nectar dekat black sage ni. Maybe ada different. Memang different eh. Maybe ada di, uh, ada differences in the nectar. So, in term of food source tu yang berbeza. Okay, menyebabkan honeybees tadi dia akan uh, pollinate dekat black sage saja. Sama juga dengan carpenter bees tadi. Dia hanya um, prefer white sage disebabkan nectar dia tidak sama dengan black sage. And nectar white sage ni disukai oleh carpenter bees. That's why dia hanya roaming around here only. Okay? Both black sage and white sage live in the same geographical area. Walaupun, okay, tengok cerita, cerita dia sekarang, walaupun dalam satu geographical area, okay, disebabkan adanya different pollinator akan adalah speciation. Ini adalah contoh, okay, how mechanical isolation can... Uh, How mechanical isolation occurs in sympatric speciation. Sebab dia orang live in the same area. Okay, boleh nampak tak relationship ni sekarang? Ni adalah contoh mechanical isolation berlaku dalam sympatric isolation. Okay. Sama juga macam ni. Walaupun dia of, dia orang berada dalam, uh, walaupun berada dekat dalam satu tempat yang sama disebabkan adanya different in the genitals, maka dia orang tidak boleh um, Copulate and fertilize. Ini adalah juga how mechanical isolation occurs in sympatric speciation. Okay. Alright. Next is the gamete isolation. Di mana, okay, the fifth um, types of prezygotic isolation. 
iaitu gamete isolation. Contoh yang kita ada sperm of species A and oocyte of species A. Sorry, balik. Okay. Sperm of species A yang jangan oocyte species A. Untuk sperm of species A, dia ada protein X on its surface. And protein X ni hanya ada dekat species A. Tidak ada dekat species lain. Yang kedua pula, dekat oocyte ni, dekat the secondary oocyte of species A pula, ada binding protein for protein X. Ataupun kita panggil receptor lah. Receptor protein untuk protein X. Maksudnya sekarang dia akan recognize protein X. Bila adanya protein X on the sperm ni. So, ini adalah identity of a sperm A. Eh, sperm species A. Bila bertemu dengan oocyte species A. Oh, ini adalah sperm species aku. Sebab dia ada protein X. Dan aku juga ada receptor protein untuk protein X. So, dia adalah sesuai. Okay. The egg and uh, the sperm and the <coughs> egg are compatible. Bila compatible fertilization akan berlaku. Maka gametes are not isolated reproductively. Bila fertilization berlaku means dia sesuai. So, tidaklah dia ni terasing. Dia akan terus fertilize dengan species A punya uh, usul lah. Disebabkan compatible gamete. How about this one? This one adalah sperm of species B. Okay, sperm of species B pula tidak ada protein X on its surface. Bila tidak ada protein X on its surface, bila bertemu dengan species A yang ada protein, ada receptor protein untuk protein X, maksudnya sekarang Uh, Usat of species A ni tidak recognize sperm uh, uh, sperm ni sebagai dia punya uh, pasangan. Usat ni akan, alamak, awak tak ada, uh, you tak ada IC untuk fertilize dengan I. Which is IC adalah protein X. So, you cannot fertilize dengan me. Bila de, bila uh, tidak boleh fertilize, maksudnya adanya reproductive isolation, adanya gamete isolation. This sperm is isolated from being fertilized dengan Uh, Usat of species A. Disebabkan incompatible gamete. So, fertilization tidak akan berlaku. Bila fertilization uh, tidak berlaku, maksudnya gamete uh, isolated reproductively. Ini yang berlakulah sekiranya. This can be happen both dekat sympatric, uh, particularly sympatric uh, speciation. Okay? Sebab dia akan kena ada berlakunya Fertilizer, kena berlakunya copulation ataupun bertemunya uh, jantan spesies B dengan spesies A ni kena bertemu. Maksudnya orang dekat dalam satu tempat lah. Okay. Uh, disebabkan itu apa yang berlaku adalah memang tidak akan berlaku fertilization lah. Dan this berlaku juga dalam sympatric speciation. Okay. Harap awak faham lah. All the five. Okay. Ini adalah yang uh, the exact extra info about it. Okay. Mechanical isolation. Senang cerita ya. Um, sependekkan cerita awak boleh baca ya. Siput ni punya janitor. Yang ni adalah same species. Bila same species, so sesuai lah. Okay. Tetapi sekiranya ada siput lain, let's say cone. Uh, cone, uh, cone siput. Okay. Bila dia try nak mat, tak boleh. Sebab dia punya janitor kemaluan tidak sesuai. Mechanical. Um, it's not suitable. That's why dia adalah mechanically isolated. Okay. Yang the, the fifth one is gamete isolation ni adalah sea urchin. Okay. Ada sea urchin warna merah. Ada sea urchin warna purple. Dia orang ni duduk dekat tempat yang sama. Occupy the same geographical area. Maksudnya adalah sympatric speciation. Tetapi disebabkan dia adalah of different species. Bila let's see eh. Uh, uh, sea urchin purple ni dia akan release Release dia punya sperm. Maksudnya sperm tadi akan berlegal-legal lah dekat dalam air ni. Kalau masuk dekat yang um, sperm dekat sea urchin warna purple means sesuai. Gamete dia adalah compatible so akan berlaku fertilization. Gametes are not isolated reproductively. Tetapi sekiranya gamete tadi masuk dalam uh, bertemu dengan oocyte of sea urchin merah ni disebabkan different gamete so dia tidak sesuai tidak akan berlaku lah fertilization maksudnya sekarang this gamete is isolated reproductively okey maka tidak akan berlaku lah fusion of uh, apa ni fertilization tidak akan berlaku for both mechanical and gamete so action and this adalah berlaku dekat sympatric speciation okey so kita dah tengok prezygotic isolation okey kalau habitat ecological isolation itu itu adalah contoh itu adalah apa yang berlaku dalam Allopatric speciation. Okay, itu yang berlaku dalam allopatric speciation. Untuk temporal season isolation, dia berlaku um, secara itu berlaku juga adalah allopatric sebabkan adanya um, geographical in term of, no, I don't think it's allopatric. Okay, this one you abaikan. Okay, abaikan apa yang saya cakap tadi. Untuk behavioral isolation, mechanical and gamete isolation, ini semua adalah berlaku dalam sympatric speciation. Sebabkan ada perbezaan behaviour, 
perbezaan and genital and perbezaan and gamete prevent mating okay of uh, the different species itu adalah prezygotic sebelum we want to prevent mating and we want to prevent zygote for mation itu adalah prezygotic okay how about postzygotic okay now kita nak next kita nak tengok postzygotic what apa itu postzygotic untuk postzygotic apa yang awak perlu tahu dia berlakunya fertilization tetapi ialah isolation berlaku after the egg has been fertilized after egg has been fertilized so fertilization berlaku mean egg has been fertilized tetapi selepas egg fertilized itulah yang akan um, berlakunya certain, certain things itu yang kita panggil postzygotic isolation di mana kita akan tengok eh kadang-kadang ada zygote yang ada zygote yang tidak hidup itu adalah reduce hybrid viability uh, the next one is ada zygote yang hidup jadi jadi individu tetapi individu itu mandul tidak boleh pass dia punya gene to the next generation so itulah fertility reduce hybrid fertility mengurangkan fertility hybrid dan juga the last one is hybrid breakdown okey terputus keturunan di takat itu saja itu adalah hybrid breakdown so kita akan tengok satu per satu kalau hybrid inviability ataupun hy reduce hybrid viability, fertilization berlaku tetapi embryo tu terus tak hidup. Ini yang dikatakan eh. Let's say kita ada katak yang um, hijau tumpuk-tumpuk ni dengan katak harimau ni. Okay. Northern leopard frog dan juga southern leopard frog. Diorang ni adalah of different species. Walaupun diorang fertil, diorang sekiranya diorang ni mate, okay. Memang akan um, produce, diorang memang akan Egg tu memang akan fertilize. Tetapi zygote tadi memang mati. So, embryo. Basically, embryo fail to develop ataupun mature. Development process ataupun embryo development is not completed. So, this embryo akan mati. That's why dia kata reduce hybrid viability. Ataupun, kita maksudnya mengurangkan hybrid punya kebolehan untuk hidup. Ataupun, in other word, hybrid inviability ataupun kematian hybrid sama je maksud dia okey bukannya reduce hybrid inviability salah reduce hybrid viability ataupun reduce hybrid in viability untuk hybrid sterility pula apa yang berlaku adalah fertilization berlaku okey tetap fertilization berlaku embryo tadi develop Tet dan develop into um, jadi let's say jadi oh, jadi individu lah tetapi individu itu dia memang tidak akan akil balik ataupun dia memang akan sterile dia akan fail to produce gametes disebabkan apa failure of meiosis due to no homologous chromosome pairing okey disebabkan adanya different in the chromosome structure dan juga number ini kita dah belajar dalam chapter 7 which is a uh, mutation okey Awak kena faham adalah um, memang hidup tetapi individu itu mandul disebabkan these factors lah. Contohnya between horse dan juga donkey yang akan menghasilkan bagal. Kita panggil mule ni lah. Okay. Horse dia ada 64 kromosom, donkey ada 62 kromosom. Gedebuk-gedebuk akan dapat 63 kromosom. Menghasilkan bagal. Bagal ni dia hidup, dia memang akan hidup. Tetapi what happened is that bagal, bagal ni dia mandul kerana apa disebabkan mule and don horse cells and donkey ni dia ada different chromosome in structure and number bila difference maksudnya tidak akan adanya homologous pairing bila tidak ada homologous chromosomes maka tidak akan adalah meiosis maka tidak akan adalah gamete formation that's why this mule ni dia mandul sedih eh contohnya inilah horse dengan donkey menghasilkan this bagal hybrid mule Sangat comel. Tetapi sedih sebab I'm cute but I'm sterile. My mom and dad won't get any grandchildren. Sebab dia mandul. Itu yang dikatakan reduce hybrid fertility. Ataupun reduce ataupun re hybrid infertility. Ataupun hybrid sterility. Okay. Tiga-tiga tu diterima. Reduce hybrid reduce hybrid fertility. Ataupun reduce Ataupun hybrid infertility ataupun hybrid sterility. Sama je maksud dia, okey?